Hi, and welcome to another edition of Virtual Doors Open 2021. Bienvenue encore une fois à notre édition virtuelle 2021 de l'événement Porte Ouverte. So right now we're standing almost in the middle of Parc du Sommet. It's an art park uh, established in 1999 for the Francophonie. Mm -hmm. uh, but wh why we're here is to get a good vantage point of the building we'll be talking about today, which is... Le Centre Culturel Aberdeen. The Aberdeen Cultural Centre. C'est uh, très important, très significatif pour, um, sur le plan culturel et artistique pour les artistes acadiens ici à Moncton aujourd'hui. Historiquement, par contre, avant c'était une école. It was actually when it was built, this particular one was built in 1916. It was, I believe, the largest high school in the province and the first free school under the Free School Act wow. uh, in, in, uh, in Moncton. C'était gratuit pour venir à l'école Aberdeen en 1916. But this is the third school that was on this site. The, mm -hmm. the first one was Central School and Central School had many buildings and, right. and at different times occupied most of this this area before it becomes a ball field or something like ça, that. Il y yeah. avait plusieurs petits bâtiments juste ici sur le terrain du Parc du Sommet. Puis un des bâtiments est encore en ville aujourd'hui, hein? Ça a été bougé? Well, when they sold the grounds or, or got rid of the buildings, back in the day when you bought a house, you didn't necessarily buy the land, you bought the house or the building. So somebody bought the building and moved it to use for um, Salvation Army. So they used it for a while, but then they built the bigger Salvation Army building moved this wooden building to the back and you still see it. It's, it's the features of that old wooden building are still uh, just off of Church Street. Fait que le, le bâtiment duquel on parle euh, se trouve juste, euh, juste en arrière du St. James Gate aujourd'hui sur la rue Church. So this was 1916. It actually replaced the original Aberdeen School, which was built in 1897. Mm -hmm. Puis cette école-là, malheureusement, il y a eu un gros feu. Uh, ça a été démoli à cause de ça, puis reconstruit l'année juste après. That's right. Uh, a lot of buildings, churches, schools, stuff seem to have burned down in Moncton between 1914 and 1916. There's actually a story here that a janitor was seen, uh, saw somebody trying to light a fire in a garbage oh, can wow. not too long prior to mm. that building being burnt down. So there might have been a pyromaniac in the area. <laughs> Fait qu'aujourd'hui, on est vraiment heureux d'encore avoir ce bel édifice patrimonial depuis 1916, mais on va vous parler des caractéristiques. So the overall plan of this building is it's a neoclassical sort of Greek revival pavilion style. Ça, c'est du style grec, renaissance grec ou néoclassique. So what a pavilion style means is you have basically a large rectangle with a sort of wing area, so you see sort of punch outs in a central area. Here. So, a big brick building, but uh, really used different materials to create contrast. Oui, puis, fait esthétiquement, on a une un belle harmonie entre le, les briques rouges, comme vous pouvez voir, et les éléments en terre cuite. Quand on peut voir les pierres d'angle ici sur le côté, on a également un fronton décoré juste au-dessus de la porte ici. Um, And the name. Ah oui, right le there. nom yeah, Aberdeen, yeah, c'est spécial, yeah. oui. Yeah, so named after Lord and Lady Aberdeen, and I think they were actually here for the inauguration back in 1897. Est-ce que c'était un don de leur famille ou ils ont... Uh, no, they named stuff after people all the time back then. So we're thinking you know, post World War One or in the middle of World War One. So everything was, you think downtown, we have Liberty Block and Empire Block. So everything was sort of had this connection wherever they could to uh, the British Empire, the Commonwealth. <laughs> On a aussi des beaux détails dans l'entablement en haut ici qui comprend la frise dentelée. On va vous montrer des photos plus proches, ainsi que les parapets qu'on a ici devant et sur les côtés. And what you'll also see in this this style is absolute balance, symmetry. Très you could really split this building in two and it's it's really, that was mm -hmm. a very imposing classical, neoclassical style is that idea of symmetry. Et on peut le voir dans les fenêtres aussi. Hein? Puis il y a un petit peu des petites uh, colonnes en métal entre les fenêtres qui sont, uh, qui sont regroupées. On va voir de plus proche. Yep. So it's, it's not dissimilar to the expansion to the old Moncton Hospital. The original building is Greek Revival, but then they added a neoclassical, so not purely Greek, but, and it has that pavilion style. It all it looks very, very, very similar as, mm -hmm. as you would 
would have had a little portico with some columns, but those types of elements um, over the years, financially, if they go and they're not actually serving a purpose, Ils sont pas remplacés. yeah, that, ouais. that, those are the ornamental things are the first things to, to not be replaced. Mm -hmm. Fait qu'encore une fois, aujourd'hui, le Centre culturel Aberdeen est très significatif sur le plan culturel et artistique vis-à-vis euh, -vis les, les artistes acadiens. On y trouve aujourd'hui des studios, des ateliers, euh, on a des galeries d'art, on a des organismes culturels, il y a aussi un restaurant, euh, des... Euh, Rundi oh, yeah, yeah. euh, ainsi qu'une qu salle de spectacle, la salle euh, Bernard Leblanc. But now if we go back to the original purpose of this, um, to create uh, an educational institution, um, we had people like Northrop Fry that graduated from here before going on and becoming one of the, uh, you know, a world-renowned uh, literary critic. Mm -hmm. uh, and one of my favorites who would have graduated from here probably around 1920 is Edith Skinner. Oui, tu m'as parlé de elle. Vous avez, des... ouais, en tout cas, je vais laisser élaborer là-dessus, là. If you've never heard of Edith Skinner, you've you've heard the influence of oui. Edith Skinner. So from Moncton, goes on to Carnegie Hall, uh, becomes Carnegie Mellon Institute, oui. goes on to Juilliard when it when it starts. But she became a diction expert. Ok, fait elle euh, était genre une, ben, c'est ça, une experte en diction pour pour montrer aux gens comment. Um, certain choses. That's uh, right. But her biggest influence that you have heard, right around the time when we get out of silent movies into the talkies, mm -hmm. um, what they realized is you can't just go by looks anymore. And all these actors that people are used to seeing, all of a sudden, all sound like they're from different geographies. You sound southern. I sound like I'm from Maine. Right? Mm -hmm. She created. She created a generic accent that wasn't geographically specific. And if you think about what that is, it's like Catherine Hepburn back in the day in 1923. That accent <laughs> is not specific to a place. It's spe specific to Edith Skinner, who trained these actors a non-geographically specific accent. C'est fascinant parce qu'on en voit beaucoup dans dans le cinéma, même euh, des euh, des enregistrements audio, ce style là. Cette diction que moi je pensais qu'elle était juste ça venait de peut-être New England, je suis pas certaine, mais finalement non. Or even some California, Los Angeles, oui, on generic pas, accent, mais... so that it's not from a particular place. Edith Skinner. Edith Skinner, yeah, pretty cool. <laughs> so that's a lot about the outside, and now the the park, the park that we're in is. Uh, Parc du Sommet, and it's an art park. Oui. It was it was in commemoration of the 1999 Sommet de la Francophonie. De la Francophonie. So, aujourd'hui, on a encore plusieurs œuvres d'art en montre ici dans le parc. Il y a des nou des des, euh, des nouveaux qui s'ajoutent aussi euh, grâce à euh, le département culturel de la ville de Moncton. C'est vraiment une belle place à être. Yeah, a beautiful spot uh, right in the middle of downtown. Oui. Cool. But it is doors open. Fait que on va aller voir à l'intérieur. Fait que nous voici à l'intérieur du centre culturel Aberdeen. On est au deuxième étage. Euh, beaucoup des éléments à l'intérieur sont d'origine. Yeah, it's cool. You actually hear a lot of noise behind us because this building is being used. There's a daycare, there's offices, artistic spaces, all kinds of stuff going on in this building. Oui, il y a beaucoup de vie à l'intérieur. Fait comme on peut voir, euh, les planchers, par exemple, en bois franc, sont d'origine. Il y a des murs en briques qui ont été conservés et, et mis en évidence. Euh, puis même certaines des euh, fournitures. Euh, yeah, a lot, of it was, a lot of it would have been built into the wall, so hard to sort of walk away with. So what you actually get left over are these built-in wall cabinets. Mm -hmm. uh, but when you first walk up those stairs, we'll take a look les at the escaliers. stairs. That, that, that's crazy. Um, but you just look down this hallway of exposed brick and hardwood floor and every floor is the same and it's just it, it just throws you back in time that, mm -hmm. that combination just really really throws you back in time puis on ajouté des éléments modernes mais ça se marie vraiment bien comme on voit quand même que ils ont préservé euh, l'esthétique puis les caractéristiques euh, patrimoniales yeah, one of the most fantastic examples of adaptive reuse of large institutional buildings oui, but let's ça. take a look at some of the features that are still here oui. from the original
Donc, on voulait finir par vous montrer un élément à l'extérieur, encore une fois pour montrer la symétrie. Um, les deux côtés du bâtiment sont exactement pareils. That's right. Again, talking about that symmetry of the neoclassical style, this end is exactly the same as, as the other end, with cool details. Oui, c'est vraiment bien ornementé, si tu vois de proche. Puis il y a un détail comme vraiment le fun, comme vous pouvez voir euh, ici, les fenêtres semi-circulaires avec des impostes en éventail. Euh, c'est quelque chose qu'on qu voit euh, assez souvent dans le néoclassique. Yeah, it's a, a semi-circular or Roman arch is, a, is an exact half circle right. versus an elongated one or anything. So it is neoclassical style and features prominently in their advertising for, for Aberdeen. Oui, so, c'est dans leur identité. Which is cool that uh, they've chosen to pick an element from the physical structure to help represent them as an institution. Je suis d'accord, puis on le reconnaît vraiment facilement. Fait que je trouve ça vraiment le fun. Cool. Well, thank you very much. Oui, merci. Alors voilà, à la prochaine.